e, karibu kwa wa Masimbi Online TV kipindi chetu cha kila wiki kipindi cha The Week That Was kipindi ambacho tunaongelea masuala ambayo yaligonga vichwa vya habari kwa wiki nzima lililopita kama kawaida huwa na mgeni katika studio yetu na leo tuko na mgeni ambaye tulikuwa naye wiki lile lililopita ambaye ni Godono Pio ambaye atakutusaidia kuchanganuza yale masuala ambayo yaligonga vichwa vya habari habari ambazo zimekuwa zikienea katika vyombo vyote vya habari injini Kenya. Karibu bwana Gordon kwa wa Masimbo Online TV kwa mara nyingine tena. Shukran. E, wakati ulikuwa hapa lile wiki lilopita tuliongelea masuala kadhaa na ha, wakati ule tulikuwa ndo tumekuwa tu na madaraka day celebrations kule Kisumu. Mm. Tukaona vile mkutano zilikuwa na tukasema huu mkutano kuna wasiwasi kwamba inaweza leta shida mm. ya ugonjwa wa covid kuweza kuenea. Mm. Kwa hivyo sasa tunaambiwa tunaona nyangnyong na magavana wengine kutoka huu mkoa wa magharibi wanasema haswa zile kaunti za Nyanza, Siaya, Kisumu zifungwe mm. kwa sababu ugonjwa umeenea sana. Mm. Ni kama kile ule mkutano wa madaraka da ulikuwa super spreader event. Inakaa hivyo. Unajua hata jana uh, county attorney wa Kisumu yes alienda kutini akachukua order ya kwenda kuzika miili. Yaani mochari imeja. Mochari Kisumu imeja miili. Na sasa kaunti ya Tony alienda kachukua oda. Iko kwa magazeti yote ya leo. Kuchukua kuzika watu. Kwa vile nakaa uh-huh. uh, unajua uki, ukiangalia kwa maoni yangu yes ni kama kaunti ya Kisumu wanajaribu kufunika hawataki kutoa ukweli watu wajua kwamba visa vimepita eh lakini sasa kuna madalili zingine ambazo unaona hapo nje ehe officially hawaongei kuhusu mjato ukipeana numbers wanasema watu waine watu watano lakini ukiangalia zile namba zingine kama kwa mfano uh, wanahabari wa NTV uh-huh. waliingia katika jaramogi ya isolation world uh-huh. wakaandi wakaenda wakapiga picha wakapewa pia walitishiwa wali na uh, wa, walinzi wa pale akaunti ya Atoni wa, wa Kisumu uh-huh. aliwatishia akasema musi mu, mu, musi musi weka hiyo kitu kwa runinga lakini walikuja wakaweka ilikuwa kuonyesha ile picha vile iko mambo si mazuri Aha. na ni kisumu tu ama mpaka zile ni siaya kisumu siaya kisumu unajua kisumu siaya homa bay one kama area moja zimeshikana zi kama zimeshikana kwa hiyo wapata watu wengi wanaishi kisumu na wanafanya kazi kisumu bay wanafanya kazi uh, siaya kwa hivyo kuna communication hali ya ku... e, kuna vile wanatangamana k- kila sana, saa wote sana, wanakuja sana. kisumu wa e, kisumu ni kama epicenter sasa hiyo imeleta shida na na ni hii corona mpya ambayo wanasema Indian variant hii Indian variant ambayo inakaa mbaya hawasema iko na makali kuliko hata ile ilikuwa ya kwanza hii ni mbaya sana imemaliza ime watu wengi na sasa si kuna uwezekano sasa sio Kisumu tu kwa sababu hata watu Bungoma na Kisumu Busia na Kisumu hmm. tuna Intakakamega na Kisumu zimeshikana kwanza Bungoma line zile zinaenda yes, kila siku Bungoma jisumu, line asubuhi jioni ziko communication mingi sana ndio maana tunasema saizi hii hi, 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 janga uh-huh. hii si kitu ya kuchekewa na si kitu ya mchezo watu wanafaa wawe careful wawe wa, 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 wa keep social distance e, waanze kufuata ile masharti, wa, ma, masharti ya, ya na kutembeleana tembeleana watu waache ukienda sokoni unajua hata kama serikali imesema nini ni wewe mwananchi you take personal responsibility lakini ni kama ile uoga tulikuwa nayo kwa corona mm. ni kama imeisha unajua mwanzo mwanzo wakati ilianza watu tulikuwa na uoga sana ilikuwa kiambiwa mm. usalimie mtu sa, usalimie ukiambiwa usitangamane una mm. social distancing lakini vile tumekana ni kama tunaanza kuzoea watu wakiambiwa kwa kuzoea lakini kama hii ya CIA hii ya CIA na Kisumu ni variant mpya hii ni mpya ni tofauti kidogo ni kama ile nyingine watu walikuwa mazoea kaingia watu wakawa na immunity sana Ehe. lakini nyingine vile imekuja na makali Kisumu haja ionekana kuwa kaunti ya Toni anaenda kotini mm-hmm. kuchukua oda ya kuzika 
Umaisikia kitu Sasa hii kooda mm. what does it mean tuchambulie vizuri? Yaani mochari imejaa. Mochari imejaa. Watu walipoa 48 hours. Watoe mili waende wazike. Waende wazike. Sasa wale wamepitisha 48 hours serikali oh Ndiyo. sasa wanaomba serikali ipewe mamlaka ya kuzika vizile mbili zimekaa zaidi ya, ya masaa 48. Eh. Imeonyesha kwamba kweli imeonyesha kweli kuna shida. Kweli si kawaida mocha likuja. Mocha si kitu ya kuja. Yeah, si kitu ya kuja. Eh, inaja tusele kuna vita ama kuna kitu kitu kingine. Eh. So hii maswala but on the national scale tukiona um, positivity rate mm. iko below 5%. Mm. So ni pale tu ni kama that that super spread event ya Madaraka Day mm. nimeleta hiyo shida. Hiyo ndio maana unaona sahi wanajaribu kuficha ukweli. Kwa sababu hata governor wa Kisumu waliambia wali, walionywa na wataalamu. Waliambia hata kama ni siku kubwa Kisumu lakini vile hiyo gonjo imekuja tafadhali tuweke hiki tu state house ambao watu kama mia moja tu ndo tayalikwa wamalize kwa na hii aina mpya ya corona ambayo imepatikana Kisumu ili iliingiaje Kisumu ikaruka Nairobi unajua Kisumu kuna population kubwa sana ya waindi Aha. kubwa sana hata imeshinda Bungoma ime... yani Kisumu ndio hata waindi wengi ambao wanafanya kazi Luanda wanafanya Aha. kazi wengine wanafanya kazi Bungoma wengine wanaishi wanafanya kazi... Kisumu wanafanya sia wengi wanaishi Kisumu, Kisumu. kwa hivyo Kisumu ni kubwa wako na idadi kubwa sana ya waindi mm-hmm. na inasemekana kuna watu wa tatu wa nne mm-hmm. walisafiri wakaenda India wakarudi ndio wakaja na kama walikuja tu from India wakakuja tu JK na wakachukua ndege wakaja Kisumu Kisumu sasa kaja Kisumu sasa hapo Kisumu ndio ikajulikana kuwa wamefika na hiyo bahari hasa hapo nilianza na ni kupanda iko inapanda imepanda na ndio maana tunaomba serikali ichukue hatua yeah unajua kuna mambo mengi hata nchi zingine hata hata Ulaya inabidi serikali ichukue hatua kupunguza makali kupunguza makali eh governor nyanyo amekuwa akiomba sana amekuwa akilia sana akisema mm. hapa lazima mm. tufunge Kisumu na hizi kaunti za mm. eh, zilizo karibu hii yeah. makali rudi chini eh lakini hata kama atayana lia lakini pia yeye achukue responsibility kwa vile walikatazwa mm-hmm. wasikusanyishe wasikusanyishe watu unaona watu ni jana hata mliona vile watu walikuwa wamejaa maelfu na maelfu Alafu on the same kama bado tuangalia ma- masuala ya covid mm. chanjo mm. tumeona kuna wakati India ilifika mahali ikasema kwa sababu makali ime, ime, iu, kumekuwa na makali sana mm. hawatakubali chanjo itoke hata sisi chanjo Kenya kasimama kwa sababu mm. tulikuwa tunatoa India mm. lakini juzi kumekuwa na mkutano wa ale ma, the G7 mm ale mataifa matajiri sana duniani wamekutana wakasema itabidi kama wanataka ku, kuji ku save their countries lazima wa save the whole world mm. hata tumeona Biden rais wa America amesema atatoa kiasi fulani cha chanjo mm. asasaidie mas, ma, 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 taifa hizo mm. eh, nchi maskini mm. kuna uwezeka alafu kuna wale ambao wanasema badala ya kuwapatia tu chanjo si wa, wa, watoe ile masharti ya zile kampuni za kutengeneza dawa ambazo zimeweka masharti juu ya madawa ili hata Kenya iweze kutengeneza hiyo dawa mm-hmm. watupatie mbinu ya kutengeneza badala ya kutupatia dawa mm-hmm. unajua pia pia ni pia biashara kwa kwa, kwa njia nyingine yeah, yeah. kwa vile hizo makampuni kama Pfizer uh-huh. Johnson and Johnson yes. wametumia mabilioni kutengeneza. kutengeneza sasa pia wanataka warudishe pesa warudishe pesa zao Natengeneza faida kwa vile hao si, si, si Red Cross wa kusaidia watu bure. Kusaidia bure. Kwa hivyo wanasema kama kuna pesa Amerika inunue kutoka kwao ipatie Kenya bure. Hizo rights ile upatie ni hiyo tu ndio wanasema. Ununue kutoka kwao dawa yenyewe. Dawa lakini sio kupewa mbinu ya kutengeneza. Hapana. Hiyo intellectual property itakuwa ngumu sana. Wauze sahi. Aha. Mtu upewa kama miaka ishirini baada ya maika 20 ndio mtu anaweza tengeneza yeye anaweza kubalika kutengeneza kama hiyo kwa sababu imeonekana saa hizi mbinu ni chanjo tu kwa sababu hata, hata kufikia sasa hakuna dawa hmm. hakuna dawa sasa mbinu ni chanjo tu ili watu hmm. waweze kuwa na chanjo hmm. ili ikiwashika hmm. isiwaweze kuwa hmm. kuwa na kuna nchi zingine wanategemea wana inaitwa hard immunity, immunity. 
ile watu kila mkana ni kama homa ya kawaida ya shule inaingia shule inashika kila mtu alafu mwisho na inaisha sasa ikija sasa hivi hivyo ndio nchi maskini zinaweza tegemea shida ya had immunity ni kwamba sasa kama miili inajaa mm. mocha hivi that's a very big price to pay mm. That's a very big price. Yeah, to pay. Meleta, sana. Okay, hebu tuende kwa swali lingine ambalo limekuwa kwa vichwa vya habari kuanzia wiki iliyopita. Mm. Mambo ya appointment of judges. Mm. Rais akaamua ku appoint judges na kaacha wale sita mm. ambao anasema ako na ushahidi ama ako na habari kwamba hao washahidi hao sita mm. wako na kasoro mm. ya kinidhamu. Je, huko kweli JAC ilijua hawa sita wako na kasoro na baadaye kapeleka majina? Ah, kwanza si sita. Kulingana na wandani. Ehe. Kuanzia Maraga, Ehe. kuanzia Willy Mtunga, Ehe. kuanzia former vice chairman wa JAC, yes. walisema ile list ya watu sita uhuru alipeana. Yes. Mara ya kwanza 2019. Yes. Ni tofauti sana na hii list ambaye tena ame, amewarudishia amewarudishia imebadilika kwa vile kulingana na wandani Ehe. wanasema 2019 huru alisema kuna na shida na Mumbi Ngugi Ehe. na huyu alikuwa aitwa uh, William Tuyot hakuwa Odunga hakuwa kwa hiyo list ya wale wa sita wale justice career hakuwa kwa hiyo list hasa watu wanashindwa kama kweli kulikuwa na shida imekuaje hii list imebadilika badilika unajua hapo ndio unajua kuna kitu inaitwa credibility credibility test, test. sasa yes. for example wewe nikasema wa masimbi yes na nani wako na shida fulani ehe mimi nije baada ya miaka miwili nije niseme wa masimbi sasa ni mzuri huyu sasa ndio mba ndio mbaya sasa na, na ukiulizwa kwa vile sheria inasema hivi inasema hivi ukiwa na shida na jaji mm-hmm. unapeleka hiyo uh, evidence uh-huh. mbele ya JSC na tunaambiwa alipeana rais anasema ah, wakati walikuwa ah. na vetting wa, alipeana wa, yale unajua sasa imetegemea vile anasema na wengine maraga anasema hajaambiwa alisema tu one line we have issues with them maraga Bila, ameuliza uh-huh. ile interview alikuwa nayo KTN yes. aliuliza kama kuna shida alafu isi hata jambo la kushangaza kuwa hao jaji kama professor ngugi ehe bado yuko jaji amesimamia nakuru jo so kama ako na kasoro kama kuna angeondolewa angeondolewa hata hiyo hiyo makesi anafanya sahi hafai kufanya kesi na nimekuaje unakubali mtu afanye makesi hata hata kesi yako ya bbi ambayo itakuumiza wewe mwenyewe na ukuna uku uku jambo mbaya kumhusu kama kweli huru angekuwa na jambo mbaya kuhusu udunga ama professor ngugi angetoa kitambo kwa vile hawaachu ndio walikuja wakasimamisha rege hao walikuja wakasimamisha rege wakasema rege jendeli labda labda alikuwa anataka atumie yale makosa yao kama leverage akifikiria kwa sababu anajua kuna makosa na wanahitaji kutauliwa hawatasimamisha hmm. rege okay sasa wamesimamisha rege sasa atoe kwa vile <laughs> rege imesimama <laughs> Mbona sasa unaona watu watu wa Manza wamechanganyikiwa mpaka sasa baba ameanza tena kutafuta Kalonzo kwa vile rege ilikuwa iendelee <laughs> sasa unaona kama alikuwa na kweli 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 akona shida na akona evidence na kuambia angekuwa ameshoa kitambo sana Halafu tumeona Martha Kome amesema hmm. yeye anataka wateuliwe hmm. kila mtu unajua it is wanasema hivi uwateuwe alafu uwaweke ndani nani? kama court of appeal judges uh-huh. alafu ulete hiyo evidence uko nayo uchunguze uchunguze uchungu, uanze ili wakitolewa watolewe kabisa kwa jaji. idara ya mahakama kwa vile sheria hakuna hakuna nafasi ya rais ku unajua waliweka hivyo kwa sababu zamani uh-huh. ilikuwa ni baba moi alikuwa anaamka uh-huh. anasema nataka uyawe jaji yes unatolewa tu kesho kesho yake ana, ana, yani ilikuwa ni rais alikuwa na uwezo sana na ndio maana haungeweza kufanya hakuna jaji ange, angetoa uamuzi uamuzi wa bila bila kutaka kujua bila kujua uh, rais anayeje wa afrika namna gani lakini sasa kwa vile hakuna kitu huru atawafanya akisema anaita BBI akasema rege imesimama <laughs> and there is nothing you can do wanamwangalia hivi hakuna kitu atafanya 
Kwa vile hiyo ndio hiyo ndio uzuri wa independence. Wa independence. Eh. Yeah. uzuri wa independence. Mm. Okay. Then kuna swala pia lina limechacha kwa hivi sasa. Mm. IBC imesema kulingana na sheria mm. kama hauna eh, cheti Ichi, ha, kama una degree cheti cha degree mm. hawezi kuwe msie mbunge senator president ama mm. hawezi pigiwa kura 2022 mm. na hii tunajua ni, ni kitu iliwekwa kwa, kwa sheria mm. ya 2010 ikapitishwa na Kenya kwa referendum mm. wabunge wakasongesha wakasema watu hawajapewa muda kwenda shule mm. watu wakapewa muda kwenda shule mm. ili 2017 wawe na degree 2017 ipo karibia 2016 tena wabunge wale wale wakasema muda umekuwa mchache mm. tuongeze hadi 2022. Hivi mm. sasa 2020 imefika. Mm. Unahakika hii sheria itasimama ama bado wataomba wasongeshe mbele? Na wakiomba sababu gani watapeana? Jana kulingana na vile mjadala uliendelea bungeni. <laughs> wabunge walikuwa wamesema wame sasa ime, ime, imetosha. Tumesongesha mbele kutoka 2013 2017 hata ndio tu atuizisongea tuizisongesha sasa kuna jamaa watatu mm-hmm. walienda kwa petition uh, bunge. bunge jana uh-huh. kuomba bunge hiyo hiyo sheria tena isonge isongeshe yani kama bunge watakata kulingana vile mbunge vile waliona mood ya bunge eh, vile mood vile niliona vile wale discuss jana mjadala walikuwa na sema hii kitu umetongesha but ikienda kwa voting on go to numbers mm-hmm. do you think majority of mps have degrees yes Unajua hao wenyewe walijua wali, wali wakaenda shule. Shida inakuwa hapa kwa MCA lakini wabunge walienda wakasoma. Wabunge wengi wame, wengi ndio maana jana walikuwa naongea. Kwa vile wale walipewa muda. Lakini sasa kwa, kwa nini yu, yu, kwa nini kwa nini watu wetu unafikiria Kenya hii kuna mahali popote ambapo unaweza sema tunataka MCA au na degree na wodi nzima kosa mtu wa degree mwenye anaweza simama? Watu ni wengi na kuambia sasa hata vijana ambao wako na degree ni wengi. Unajua ki, uzuri wa hata hiyo sheria ililetwa kama Kibaki alifungua ma university. Watu wamesoma. Kila kaunti sasa iko na university. Unaona? Yes. Hapa Bungoma kuna university si jinga api. Hii njia kibabi tu na e, kuna masindemoliro pale kuna, branch, e, kuna kibabi pale, kuna Nairobi University uh, branch. E Nairobi University kwa hapa na ndani ya mji wa Bungoma. Kienda Kakamega University ziko tano. Kuna yu Mount Kenya University wamefungua branch, kuna Masi de Muliro, Kinyato University wamefungua branch Kakamega. Kisumu <laughs> University 12 12. Sasa utasema u, kweli 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 kama kweli ulikuwa unataka miaka kumi umepewa ujipange ukose kweli mjua zamani vile ilikuwa ni university moja mbili ungesema ume watu wamefungiwa Eh samahani tutaendelea tu. Mm. Sasa shida huwezi sema hakuna hakuna university. University ziko. Mm. Muda watu wamepewa. Mm. Sababu kulingana na wewe hakuna sababu kabisa ya kusema tena tuairishe. Ni mambo tu watu ya kuairisha maneno procrastination, procrastination. Ni kitu ambayo watu wanajua wafaa wanafaa kufanya na wafanyi. But eh, wale ambao wanasema eh, uongozi hauendi na masomo wala ambao wana, wana nao hata wasemi tuhairishe mm. wanataka tu itolewe kwa sababu wanasema uongozi mm. hauendani na masomo unajua ati mtu anazaliwa tu kuna kuna uongozi uh-huh. lakini kuna sikuizi majukumu unajua katiba mpya ni tofauti na ile katiba ya zamani yes katiba mpya wabunge yani the legislature yes wako nayo power zinaitwa executive power yes sasa hizi Budget si kama ya zamani. Mm-hmm. Budget ya siku hizi inaanza inachukua miezi sita kutengeneza. kutengeneza. Na ile ukiangalia ni finance committee, budget and appropriation committee ndio inafanya kazi sana mm-hmm. kutengeneza hiyo budget. Unaona? Mm-hmm. Ukienda hata kwa makao assembly. 
Unaona kama sasa Nairobi County. Yes. Nairobi County wanapewa 38 billion. Ile pesa Nairobi County wanachukia 38 billion. Ambazo nitakana hao wa MCA yes. sasa MCA wakae chini wakai na waipangie. Waelewe hii kitu iko aje. Mtu kianza unajua kuna budget making process. Yes. Kuna lazima mtu ajue value. Sasa mtu kuna wengine kama kama umepata watu ambao waelewi chochote mtu anaweza kuja sime barabara kutoka kutoka Msikoma mpaka Kandui ni bilioni kumi. Mm-hmm. Lakini mtu ambaye amepitia process akajua kuna kitu inaitwa value ajue hii kitu kuna ina, ina, ajue mambo yote inahusishwa ina, ina uh-huh. atafa atuuliza maswali na asaidie wananchi. Ndio maana watu wanaenda kusoma. For example ukiwa na gari. Wewe sema tu umezaliwa ume, ume kupeleka gari. Lazima uende driving school ufundishwe na sheria za za gari. Za, za, za gari. For example, wewe unataka kutibu wewe ni daktari. Yes. Ni mgonjwa. Unaweza sema mimi nimezaliwa na 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 na, na, na talanta, na talanta ya kusaidia wagonjwa. Ya, 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 ya kusaidia wagonjwa. Lakini lazima uende uende shule ndio hiyo talanta yako talanta yako utumie vizuri. Unaona? So kama umezaliwa na talanta, masomo yanakusaidia kusaidia kutumia vizuri. Kutumia vizuri. Na ku na tena uwe na standards. Unaona? Sasa hiyo ndio maana kwa vile saa hizi sheria mpya unaje hapo ndio 2010 baada hata haijakuwa uh, uh, actualized vizuri. Mm-hmm. 2010. 2010 constitution ilikuwa yes. inaanza uongozi ilikuwa inaanza kwa village elder. Uh-huh. Alafu ndio yende kwa uh, ward administrators. Uh-huh. Kutoka yani kulikuwa na system imewekwa ili wananchi wa participate kwa serikali. Actually ukiangalia ukiangalia katiba mm-hmm. hata hii budget making process inataka mm-hmm. ianze kwa kijiji. Inaanza inafaa ianze kwa kijiji. Wana wakuje pamoja waseme mm-hmm. humo mwaka wa kifedha mm-hmm. tunataka barabara fulani mm-hmm. itengenezwe, mradi fulani wa maji utengenezwe, mm-hmm. shule fulani pewe ECD mm-hmm. na ingine ingoje, mm-hmm. hii pewe hii ngoje ianze pale. Ah. Ndio sasa iende ifike kule kwa kwa kaunda assembly. Mm. So budget processing blue umesema mm. inachukua miezi sita, miezi sita ni kuanzia kwa kijiji. Yeah, inaenda hivyo. Sasa mjua MCA inafaa ni mtu anaelewa. Kwa vile mjua zamani MCA hakuwa anashikilia pesa. Pesa ilikuwa inatoka Nairobi kwa Ministry of Local Government, I uh, mean councillors. Mm-hmm. Wanaletewa councillor kazi yao ilikuwa tu kusema hii ni plot inafanya hivi lakini sasa MCA kazi yake ni kazi, kazi yake imeongezeka. Imeongezeka special oversighting the governor oversighting na wanakutuma wanakutuma wende uchunguze vile mm. governor anafanya kazi ili hali governor wamesema lazima awe na degree mm-hmm. na wewe kwenda kumchunguza Ati sisi wana, tunasema eh, bora ati bora mzaliwa na bora mzaliwa nayo hata governor anazongea kiingereza ngumu sana akwambie appropriation wewe unajua appropriation ni nini <laughs> unajua sasa unaenda kuuliza sasa nataka mtu ambaye anaelewa akaambia appropriation na sema hii hi, 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 kitu kuna kitu value for money kwa vile kuna watu wengine wanafikiri kutengeneza barabara mm-hmm. ni kutoka ana, anapiga tu bei ya lami. Mm-hmm. Lami na, na petroli mm-hmm. na diesel. Lakini kuna mambo kama hii shamba hii shamba itapitia wapi? Mm-hmm. Lazima ulipe hiyo shamba. Huyu mm-hmm. kuna engineer ako hapo. Lazima mm-hmm. ulipe. Mm-hmm. Sasa mambo kama hayo inatakana kama MCA awe amesoma na anaelewa na anaweza uliza magavana, anaweza uliza ma chief officer maswali. Na ndio sababu unapata mm kwa kaunda sem, kwa national assembly mm. ni vigumu sana upate kuna mangumi zinatembea on the floor mm. wale wanapigana mangumi mm-hmm. lakini assembly zetu mm. jamaa kuongea kishindikana na mwao kuongea na mikono ndio kwa hiyo pigana mtu anakuambia kitu na ujaelewa na unafikiri amekutukana <laughs> yani kiingereza kiingereza tu ya ndani sasa wale wale ametukana na mwao kufungua mkono anaanza kufungua ndio maana unajua watu wajaelewa unajua hii hii devolution yes ni tu kwa maoni yangu hii miaka kumi ya jubilee yes wamejaribu kuua devolution kusema ukweli uhuru kinyata amejaribu kuua devolution kwa vile sasa kama saa hizi now, now, now let's just pick it from there hmm. nilikuwa nataka kuulizia swali like, jambo lingine ambalo limekuwa kwa vyombo vya habari ni kwamba hmm. eh E, gama, ka, council of governors mm. with the AMLA dara wa governor wamesema mm. wamepatia serikali siku saba wafunge mm. counties kwa sababu mm. hawaoni haja watu kwenda kazi na kuna pesa kufanya kazi ndio ndio nilikuwa nasema unajua sheria ndio uhuru ndio alikuwa uh, president wa kwanza kufanya kazi na devolution mm-hmm. lakini ukiangalia kwa uh, mitazamo yake uh-huh. bado yako na ile akili ya kupeleka kila kitu Nairobi, Nairobi. na central Unaona? 
Na hivyo tu ndio ukiangalia majimbo ya 1963. Yaliudiwa hivi. E, tukianza hii Kenya kilianza na majimbo. Kilianza na devolution, mm. na majimbo. E, kwa vile kama sasa hii Gaon County zilipewa bilioni 314. Ehe. Mpaka sasa hii tumebaki na siku kama 12 mwaka mwa, 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 fedha uishi. Mwaka wa fedha uishi. County hawajapewa bilioni 105. <laughs> bilioni 105. Na ukiangalia Nairobi mabaki za ministry zimeingia kama kawaida. Hujaisikia atafanyi wow, kazi wa, wa ministry fulani wa wamekosa mshahara. Wamekosa mshahara. Lakini unapata county watu wanakosa mshahara. County watu wanateseka. Watu wa road contractors. Hawali. Watu wamejenga wame mashule, wamejenga ECD hajalipwa. Unaona? Lakini contractors wa Nairobi wanali wanalipwa. Kwa hivyo inamaanisha shida si pesa. Shida ni rais anataka kuwa rais anataka kuwa devolution ndio watu, watu watoke hapa Bungoma warudi okay, Nairobi, Nairobi, Nairobi muomba watu watoke Kakamega warudi Nairobi kumuomba ndio maana mnaona hata ile barabara anatumia anatumia kama bilioni 140 mm-hmm. kutengeneza expressway kutoka Westlands mpaka JKA kuonyesha ministry ile kilomita 20 tu una, inakula 170 billion 170 billion ni pesa hiyo ipoe ma county yani inaweza fanya maajabu sasa ni kama kuna hisia ya kumaliza kaunti. Hii si mmoja watu wanafikiri ni mchezo, kwa vile kama kweli hakuna pesa. Hawatu hata mbona Nairobi wanalipwa? Mbona ma contractors wa Nairobi yes. wamelipwa? Lakini contractors wa hizi counties si ya Kisumu, Bungoma, uh, Busia hawajalipwa, hakuna pesa. Kwa hivyo hii ni inaitwa strategic killing. Mmoja hawezi uwa. Sio kitu akifanya hivi akinyima pesa Watu watakuwa naogopa kufanya kazi na county. Hiyo ndio hiyo ni kitu inaitwa credibility uh-huh. test. Kwa hivyo okay, wa, wa county ikisema nataka kutengeneza barabara, hakuna na kandarasi wanasema ah county hazilipi mimi. Mimi siwezi. Siwezi. Hiyo ni step one. Lakini Pesa, ikiwa serikali kuu wanakimbia wanaenda wana kwa sababu italipa. Eh, kwa hivyo hiyo hii pia ni mpango mja hawezi uua county kwa sheria. Sasa anaua county kwa njia zingine kwa kunyima pesa starving them akisha starve pesa watu watakopa kando county hata wewe mwenyewe ukiona mwanzo wako anateseka anafungiwa nyumba uweze kubali kupata hata mfanyikazi wewe unaweza kubali kufanya kazi kwa county utakata sasa watu watakuwa naogopa kufanya kazi county warudi Nairobi 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 watu ambao wasomi nini sasa wale watu wabaki hapa county ni wale watu wame hawana 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 hiyo tajriba ya kusaidia ya kusaidia uh-huh. sasa hii ndio inaitwa credibility test ndio unajaribu kumaliza nayo county sasa zime hizi siku saba zikipita hmm. county zitafungwa Although jana treasury CS yes, uh, ya, ya tani alisema ametoa bilioni karibu 40 alitoa 39 billion uh-huh lakini hata ni less than half ile walikuwa na wanaitajana na jambo la ajabu yeye mwenyewe anatoa order kwa wanakandarasi walipwe walipwe <laughs> naye mwenyewe hajatoa pesa yani kuna mchezo mingi sana hii Kenya <laughs> ni kama ana set up governors against e, sasa ana, ana, anaambia governor walipe <laughs> atende ulipe naye mwenyewe hajatoa hajatoa ndio maana ma governor waliamua kupiga kelele mjulikane <laughs> kwamba e, amesema tu lakini pesa hazijatoka kwa hiyo ni kuharibia ma governor jina wewe umefanya kazi umefuata sheria watu wajalipwa wanakulilia na watu wanaambia tumepewa umepewa makata ya, ya, ya siku kumi au siku 20 hmm. hapo hapo pa, ku, pa rais kujaribu kuua kaunti ili watu waende Nairobi kumuomba miradi tumeona viongozi kutoka Eastern hmm ndugu uh, zetu wa Kamba wameenda state house juzi mm, mm. wakiwa na Kalonzo Ngilu na viongozi wa bunge mm. na wazee wakaenda kutana na rais mm. inamaanisha saa hizi kweli maendeleo hayako county maendeleo lazima tuende Nairobi hiyo mm, kwanza ni, ni ishara mbaya sana unajua hiyo 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 siku ya hiyo hiyo sera hiyo tabia kwenda kwenda state house mm-hmm. ndio ilifanya watu wanilie ma counties ma counties ili tusi, tu, tusiende kuomba miradi state house ndio watu wasiombe miradi state house na ukiangalia vizuri 
kuna makaunti mbona kama hii miaka 4 mm -hmm. uh, vile huyu governor uh -huh. wa Bungoma amefanya uh -huh. unaona kuna tofauti kubwa sana kuna mabarabara ambazo zikuwa kuna miradi ya maji ambayo zikuwa mm -hmm. sasa kama wewe uko na maji uko na barabara na kuna umeletwa vitu, vitu za, za kulima Utakuwa na time ya kwenda state house. Hauna haja, hauna haja. Sasa tunaomba tu pesa itole. Hiyo ndio ndio ilikuwa uzuri wa BBI. Kuleta pesa itakuwa ni 35%. Hiyo ndio ilikuwa uzuri wa, wa, BBI. wa BBI. Kusema iwe iwe minimum. BBI imesimama. Eh BBI imesimama, imekwisha. Una uhakika koti haiwezi hakuna vile ukarabati utafanyika. Hata utafanyika. kama wamefanya saa hizi. Time ni mbaya. Hata kama. Hata kama watakubali pitishwe kuna masheria mingi bado itabidi ibadilishwe. Ndio maana ukiangalia kisiasa sasa, Ehe. unaona watu wa Raila ameanza kurudi tena kutafuta kufufua NASA. NASA. Ameanza kuona, ameanza kuona hii kitu ambayo ilikuwa imenishirikisha na mtu ni kitumba, kitumba. Akaanza ameanza kushtumu serikali. Kwa hiyo miaka tatu Raila hajaiongea. Ah, hajaongea. Haja sasa hii wiki ndio ali, alishtumu serikali alianza. Alianza kushtumu ufisadi so kuonekana kwamba kwa ameona hapa dalili hapa hii BBI BBI imekufa sasa aone vile ata revive ata na walikataa hawataki njia ya bunge hawataki hata njia ya bunge itasaidia chochote njia ya bunge itasaidia tu hizi hizi misada ndogo ndogo kama mambo ya help kusaidia watu help kufuata uh -huh. hizi vitu ndogo ndogo lakini, lakini mambo makubwa makubwa kama, kama prime minister uongozi kama hizi constituencies haiwezi pita kama hiyo nini hiyo hiyo nini hizi sasa wanaona it's a waste of time sasa wasemwe warudi vile walikuwa wamenyane wapigane na Ruto so sasa NASA hiyo, itafufuliwa tumeona rais akisema mkirudi pamoja mm. naweza unga mmoja wenu eh mja sasa shida ukiangalia Kenya sasa iko mirengo miwili uh -huh. iko mrengo wa Ruto uh -huh. na iko the others the others eh ni kama mimi naona ni kama tutarudia ile ile scenario ya 2002. Mm -hmm. Ile kila mtu atakusanyika against one person. Okay, the mm. 41 versus 1. Watakusanyika against vile uh, vile naona kwa vile ni kama uongozi wa Ruto unatisha watu. Mm -hmm. eh, inatisha watu wote. Kila mtu anaogopa anaye okichari tingilo aliongea na machungu sana mm. akasema tu sipo msipo ungana huyu mtu atawashinda atawashinda <laughs> baisa tatu <laughs> aliongea na mm. uchungu sana aliongea na uchungu kwa nini wanaogopa uongozi wa Ruto eh uh, <laughs> lakini kulingana na wandani uh -huh. wanachanganuzi wanasema unajua hii miaka tano ya jubilee uh -huh. ya kwanza ya kwanza. 2013 na 2017 yes Ruto ndiye alikuwa ni kama de facto leader leader yes na ile picha alitoa pale ilikuwa ya kutisha kidogo sasa watu wakaanza kumogwa wanasema huyu mtu kama angefanya hivi kama yeye ni deputy na akiwa rais sasa je. kama yeye ndio commander in chief si atatumaliza sasa watu <laughs> kila mtu <laughs> kama ni wafanyi biashara kama ni nini kila mtu anaogo anaogopa anaogopa hii hii hasla movement kwa bale yenye Ah, wazi jua lakini ni, ni kama anawatishia. Wafanye biashara, wa, wa, wana siasa. Lakini Ruto mwenyewe ni kama ana, anataka ku, kukwepa shida zenye zimeletwa na jubili hmm. na anataka kimbie na faida zao ambazo jubilee imeleta. Hey, anataka hesabu miradi jubilee imeleta lakini, lakini kifika wakati wa madeni na uchumi kuharibika anajitoa. Anajitoa anasema mimi hmm. Na, kuwa rais. na ukiangalia vizuri hiyo miaka tano ya kwanza hata tuseme tu miaka saba za kwanza Ehe. ya jubilee majority leader ilikuwa ni Ruto ndiye ameteua amete yani Ruto alikuwa na control executive executive na, na parliament, parliament. judiciary tu ndiye alikuwa na control kwa hivyo uwezi sema kuwa kuna kuna tofauti kwa hivyo mimi naelewa Ehe. ukianza kuona watu wanaogopa Ruto yes watu wameanza kumuogopa kwa vile waliona ah kama huyu mtu alifanya hivi Uje kama mm. NASA watarudi pamoja ingawaje Mudavadi mm. ameongea mm. naye ni kama Mudavadi anaruka mm. NASA wakirudi pamoja mm. um, vile uli, ulisikia rais akiongea mm. ni kama alikuwa anaambia hawa wengine waunge Raila indirectly uh, unajua 
Naona hatujaona yeye akisema mudavadi ndugu yangu tujue tujaona akisema Kalonzo ndugu yangu hatuja mtu mwenye anaita ndugu yangu kila siku mm. ni Raila. Sasa akisema mkirudi pamoja kama NASA nitaweza unga mmoja wao. Si ni kama anasema tu rudini pamoja ni unge Raila. Eh lakini unajua uh, kitu ruto kila siku anapiga magoti na naomba nainua mkono aseme Mwenyezi Mungu uh-huh. nipatie Raila. Hiyo ndio ruto anataka. <laughs> Kwa vile najua kuna kitu inaitwa Raila phobia. Yes. Wale watu wanaogopa Raila. Wale watu wanaogopa Raila. Na ni wengi. Uh-huh. Sasa Raila akisimama tena. Ruto kwanza ile ile base ya jubili ile ya Central na Mount Kenya. Watainuka watasimama na yeye. Uh-huh. Unaona? Uh-huh. Kwa vile hakuna kuna watu wengine sasa hizi hata hata kama Melala uh-huh. usime tu Raila. Atamka ki akitoka jasho. Sasa mtu kama huyu ana ana attract a lot of hate. Mama. Lakini mimi waki support mtu mwingine. Sana sana tuseme mtu kutoka Mlembe Nation kama Mudavadi. Eh Mudavadi ama zi hata 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 ile kama hata mbukusu. Kwa vile Mudavadi pia inasema anakana kuna weakness mingi sana. Lakini waseme tu wamechagua tu one person. Unajua wakati wa siasa. Mhm uzi jua vile wewe vinakuanga kwa vile kusema ukweli watu wamechoka na hii system ya pingine hii mambo ya kabila mbili ati natoka kwa mkikuyu nenda kwa mkale njini toka kale njini nenda kwa mkikuyu toka kwa mkikuyu nenda kwa mkale njini sasa hiyo ndio itakuwa against root okay hiyo ndio ita play against root lakini wakiweka mtu mwingine so mimi naona bi, kwa, kwa maoni yangu yes mimi si mimi si 100% perfect lakini nasema kwa maoni yangu uh-huh. wakichi nasa wakichagua jama mwingine tofauti Raila ms, Raila ms support mm-hmm. support wa jaluo wote but unajua kwa jama wa nasa mm. nimemmsikiza Kalonzo mm. nimemmsikiza Mdavadi mm. Kalonzo ni kama anakubali NASA. In fact amesema NASA bado ipo. Mm, uh, Kalonza jakata NASA. Lakini Mudavadi naye amesema mm. I am mimi kuna credibility issues in NASA. Mm. Kuna trust issues in NASA. Mm. And ah. before that one is solved msini ya mimi. Nani anasema ukweli Mudavadi hata for example Mudavadi akija hapa Western. Aanze kusikuuza Raila tena. Mjua itakuwa ngumu tena. Itakuwa ni kibao. Itakuwa ngumu kwa vile Raila ali mess. Unja vile aliitwa handshake aliwacha ndugu yake wa Waluya. Mm-hmm. Na Waluya alimpatia kura hata kuliko ya Jaluo. Mm-hmm. Ukiangalia numbers. Yeah, true. Western Waluya walipatia Raila kura kuliko wa Jaluo. Mm-hmm. In absolute numbers kaka true. Mega, Bungoma, Busia, Tanzania, Bihiga. Kura zao zilishinda kura za wa Jaluo in terms of numbers ile walipatia Raila. Yep. Lakini sala waliitwa kwenda kula hii hi mkate ni kwa nusu mkate ama ilikuwa siji kuota mkate. Mm-hmm. Alienda peke yake. Kama ni miradi, lakini anapeleka, lakini anapeleka, anapeleka let me play the devil's advocate on mm. this. Mm. Lakini ukiangalia ili miradi zenye wamezindua kule Nyanza. Hizi mm. miradi zime, ni miradi zimeletwa wakati wa handshake au miradi zimekuwa ni ile tu zimebalizwa. Okay, kusema ukweli ni about perception. Ninge siasa is about perception. Hata hizo miradi uhuru alifungua nilizikuwa zile Jakoyo ndi mwenyewe ndiye alikuwa kama ya siasa ya Jakoyo ndiye initiate 2014. Ni miradi mingi ni miradi mingi ambayo Hatuwezi sema Raila kwa sababu alienda handshake ndiye mm. akapewa port mm. ndio akapewa ah, lakini unajua unajua si hivyo lakini perception. Ninge shida ni hivi. Kama Raila anasema mm. yeye handshake mm hajaenda hapo kupewa chochote na serikali ameenda tu pale ili wasaidiane na, mambo ya BBI uh, ukisikia kitu huru anasema ni tofauti ulisikia huru vile alikuwa anasema alikuwa anasema hii nimeleta kwa sababu ya handshake <laughs> sasa ndio nasema hivi kama umesema kitu moja hapo angetembea Raila mwenyewe <laughs> hata si, si mtu mwingine <laughs> angetembea na uhuru aje kamega <laughs> umwambie sasa mimi ni umeshanipatia moja huku hey, nipe moja hapa kakamega alafu naachukue uhuru uh, tena amleta hapa Bungoma Asimi hapa Bungoma tunataka inzo hia. Mashini tupatie hata kama milioni tano Nzo hia ifufu, ifufu. ifufuke. Atoke nzo hia, aende wapi? Transo hia. Aende Kitale. Yaani unajua kama we ni mbaba, kama we ni baba. Mm-hmm. 
na ukuna, ukuna bibi wengi. Mm-hmm. Wewe unapendelea bibi moja? Moja peke yake. Saidi moja tu unapendelea bibi moja. Naona? Na una unawachilia una wale wengine. Labda kuna mpango. Labda ah, una sasa, una, una, okay, lakini tunasema vile sasa mpaka sasa hii. Uh-huh. Ile perception iko. Ni kuwa huyu jamaa amepata uongozi. Akatrusha waluya na waluya ndio walimsaidia sana. So it looks like hata kwa parliament walikuja mtu wa kwanza kutupa nje ilikuwa ni nani? Weta. Mhm. Weta ametupwa nje from but weta kutupwa nje kutoka minority ile kwa sababu alikuwa ameanza kugonga baba. Unajua hiyo hiyo unajua haikuwa mkono unakulisha unauuma si Weta was there by right kwa sababu he was hitting at No, he was there by right kwa vile ilikuwa agreement wamesign Unaona? Eh that's what Mudabadi saying hey, kamba, kasa, kama kama Raila alivunja mkataba. Sasa mtu kama huyu ameshavunja mkataba. Wewe mm-hmm. utarudi kwa watu wa Mlembe tena waambie ah huyu mtu sasa utamwambia uta nini? Hata unajua mara ya kwanza walimsamehe. Mm-hmm. Lakini mara hii mara nyingine utamsamehe. Uta sasa u, u, unajua sasa Ruto anaomba na anapiga maogoti kila siku. Kwamba apewe tu Raila. Apewe Raila hiyo atagonga by saa 3 Ruto atakuwa ameshinda by saa 3 kama Raila amesimama na Ruto wawili hivi unajua ukiangalia ile base ile passion hata saa hizi ukitembea mtaani uh-huh. kuna watu walikuwa baba damu lakini vile aliingia akaanza kusupport uhuru uh-huh. ile moto ikarudi chini Unaona? Mm-hmm. Moto ikarudi chini. Kwa hivyo unapata base ya baba. Mm-hmm. Ime 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 imerudi ime chini, imetingika. Imetingika kidogo. Na hiyo kutingika Ruto ameingia ndani. E, Ruto akaingia ndani. Sasa kitu Ruto anataka tu base ya baba ibaki vile ime imeyumba yumba hivi. Mm-hmm. Yeye asimame. Kwa vile akisimama tu hivi. Central yote itambaka. Akisimama against Raila. Mm-hmm. Lakini kama wamesema tu wamesimamisha Mudavadi. Ama watafute tu tu Nasa ikisimamisha Mudavadi. Mudavadi mm. aende central na Ruto aende central. Mm. Una uhakika Mudavadi atachukua central la shinde Ruto? Hata wanaweza gawana 50-50 kidogo ama ama 70-30. Mm-hmm. Unaona? Lakini Raila akisimama na Ruto. Mm-hmm. Raila atapata zero ruta rapata 100 centro <laughs> Raila akisimama kuna vile mm. imesemekana mm. ataenda na huru uh, central hataenda peke yake huru <laughs> huru hata akienda central sasa hata hata saiki ambao huku kwake yeye <laughs> mwenyewe anaenda kushindwa unajua unajua kuna kitu imefanyika hivi uh-huh. hizi policies za juu za uhuru yes zimeharibu sana biashara uh-huh. na wafanyi biashara wengi wao ni wa kikuyu uh-huh. o, wengi wao ni watu wa kutoka central Mm-hmm. wameumia. Yes. Ndio maana unani wameteka advantage. Ruto ametoka kwa hiyo. Na hiyo hizo mapolisi Ruto kwa ndani. Ruto mwenyewe lakini akienda kule sasa anajifanya ni kama yeye hayuko. Akaruka hizo shida ambazo walikuwa na nazo. Kwa vile ukiona sasa kama sasa hii, ukienda kwa bank kupewa loan. Uh-huh. Ni ngumu sana kupewa loan kwa sababu serikali ina boro na banki ikiona wewe na serikali ukisimama hapa afadhali kupeleka kwa serikali. Nani alisimamisha? Nani ali increase debt ceiling? Sidi Ruto. Huo inoni aliappoint your budget and appropriation committee between 2013 and 2017 when the finance minister alikuwa mtu wa Ruto. Wote walikuwa watu wa Ruto. Lakini sasa hiyo policy ambayo ina affect watu, Ruto amekuwa mjanja akatoro, akaitoroka. Akaruka. Sasa kawachia kalonzo. Anasema mimi nataka top down. Top down, top down kitu gani? <laughs> so, okay, um, aka, akatoka, sasa ameshukua, akawachia sasa shida ni Raila amelimbikizwa hiyo shi, shida. Hiyo shida. Ndio hiyo ndio shida ndio mimi zingine mimi mimi sisikiza nangi naye yes ku, kuweka tumbo ukiweka tumbo yako mbele mtu ataweza kupatia sumu uku ukule ukule hauji unaumiza sasa hiyo ndio kitu Raila amefanya amekula sumu kwa kuingia kwa handshake amekula sumu sasa makosa yote ya jubilee makosa yote ya jubilee imemlimbikizia lakini Ruto ambaye yeye ndio chanzo na yeye ndio architect. Yeye shida yote tunapitia Kenya. Pamoja akiwa na uhuru lakini yeye ndiye alikuwa na uh, dhambi za dhambi kubwa kuliko uhuru. Because shida zote sasa hivi tuna face tuna face consequences of actions tulifanyika between 2013 and 2017. Mtu kuona hivi akaruka. Anajifanya hasla. Oh bottom down bottom down. 
Bote muda unaendi ameleta I mean Chris Dett kama angeka, angeka miguu chini na hizo namba zake anasema hii hii deni tunachukua azinge 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 kwa atuko kwa na madeni na kama hatuna deni serikali hakuna haja kuuboro na yeye kama mfanyi biashara utenda kwa bank sasa central wamekataa uhuru uhuru hebu jiulize tangu handshake uhuru ameenda ama yeye na Raila mara moja akashikana mkono wa central hajawahi Raila ameenda central peke yake bila alienda peke yake ni babu wino ndio alienda kumkaribisha <laughs> babu wili ndielenda kumkaribisha hata hata wanasemanga kieleweke au wanasema wako na baba hawakuwa walitoroka hiyo siku kwa vile walijua kuonekana na huyu mtu hapa central ni kujaribia jina hata ni mtu wanakula naye kwa giza usiku lakini mchana hawataki kwa vile wanajua this man is bad news for central sasa waki sasa nasa wakisimama tu wakisimamisha tu mtu mwingine tofauti mhm ruto sa tatu ameshindwa Wakisimamisha mtu mwingine tofauti. So formation ya 2022, do you think bado inangoja ruling ya koti ama imeanza kufuonekana saa hizi? Ruling ya koti ya BBI? Eh. Yeah. No BBI watu ukiangalia vizuri hata wenyewe washakubali me. Nikuwa. So formation ya 2022 iko inaanza hivi sasa. Formation ya 2022 imeanza sasa. Do you think kutakuwa na merengo mitatu ama ni miwili tu? Mimi naona inaweza kuwa tatu. Naona ni kama mdavadi. Because Mdavadi bila aliongea jana ni kama ame, anasema yeye hey, Mdavadi atasema atakubali tu kurudi kwa NASA kama mm. ni yeye ata, yeah. ataungwa. Kwa sababu alisema wale mnasema simuulize wale wengine wa, kwa nini ni mimi tu naulizwa ili swali. Mm. Kwamba unaweza kubali kuunga fulani. Kwa nini wale fulani wasiulize kama unaweza kubali kuniunga? Mm. Ni kama ana amekuwa na msimamo mkubwa. Unajua? Ni wakati mjua Westa wakisimama na sauti moja. Yes. Ungoja uongozi ni mzuri kama iko huko kwa kwenye mm-hmm. Uongozi ni mzuri mm-hmm. kwa kwenye. Mm-hmm. Na ingekuwa out of fairness. Uh, nani ameshajaribu mara nne? Baba ameshajaribu sana. Hawachi uh, tu sasa. Uh, mtu mwingine mm-hmm. hata kama ni. Unajua wewe mtu mwingine ni either eh, Mudavadi ama Kalonzo. Unaweza jua unajua kuweza kuwa na secret uh, unajua saa hizi vile wewe vile Obama alijitokeza alijitokeza ni 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 kadi gani Mohisa Kitui anacheza? Eh Mohisa Kitui sasa mjua brand yake imaribika sana. Hiyo kesi ilimpata hiyo <laughs> eh, Mombasa mwana dada. Ndio <laughs> maana hata mtuli alia alikuwa anaenda kuchukua uongozi, aliambia ajifiche siku nane asionekane na dada. Mgisa hiyo kitu imemaliza imemaliza brand yake. Lakini wewe ulikuwa unaona alikuwa anacheza. Yeye ndio yeye pengine ndio alikuwa kwa hii mpango ya ya uhuru ama alikuwa Mimi naona kama alikuwa 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 kwa hiyo mpango ya kina uhuru na Raila na angesimamishwa Ange angekuwa na sauti unajua saa hizi mm-hmm. haka hata Kenya 2022 ukikumbuka mm-hmm. kibaki yakwa na usemi sana unajua alikuwa hakuwa na ile strategy tuo tu e, tuo tu lakini vile inchi yote iligeuka ikasema mm-hmm. kibaki tosha yeah, yeah, yeah. ikapata mo kipata moto wengi walisema kibaki tosha bila hata kujua kibaki ni nani eh yeah. ilikuwa tu ni kwa sababu yeah. Raila na wengine wamesema yeah. kibaki sasa kaisema iko hivyo wasukume tu hivyo haina shida kwa vile nakwambia as long as ni Ruto na Raila Ruto atashinda by saa tatu. Na akishinda kuna uwezekano aibiwe. Ah, unjua hii mambo ya kuiba ni, ni tu watu ongea tu hivyo lakini ukiangalia vizuri sana 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 siasa ni kujipanga. Ile Ruto usema siasa ni kujipanga. Huyu huyu chebukati analia mkono gani? Mkono wa Raila ama mkono wa Ruto? Ah, chebukati Mbukati ukiangalia ni unajua ukiangalia ni, ni mtu amekaa hapo na ni mtu anafanya kazi yake. Kwa mbele bila anaongea jana mimi nikimsikiza mm. ni kama ni mtu alikuwa anatuashua kwamba atatumia mbinu zote kuhakikisha kwamba hakuna kuiba kura. Unajua kuiba kura hata nikwambie. Kuiba kura imekuwa ni perception. Unajua for example mm-hmm. nilikuwa ni perception mimi kwa maoni yangu wameweka tu wanaibanga kura lakini ukiangalia vizuri sana ukifuatilia vizuri sana mm-hmm. watu wamefanya kazi kwa nini saba ilikataa kufunguliwa kama unaona kwa kukua na wizi kama huo wizi kwa nini IBC ingefungua saba unajua iseme, unajua, kura a, hizi, unajua kama kweli kulikuwa na kuiba ukweli uh-huh. unakumbuka NASA wakisema wako na saba yao kwa cloud watakuwa natoa wanatuma moja IBC <laughs> sasa cloud si yao wenyewe wafungue cloud yao unajua unajua <laughs> serikali <laughs> unajua unajua <laughs> watu 
Will you send a sana na hiyo ya mimi ni sema God no pio umenibia simu na simu yenyewe inajua iko kwa mfuko yako wa nyuma na wewe unasema ah msiguze mfuko wangu wa nyuma mimi sijaiba hakuna haja kuguza mfuko wa nyuma unajua unajua si unageuka tu nasema kuiba kura saa hii my friend sio rahisi si kama siku za moyo nikwambia kwa nini kila polling station ukiingia shule ukiingia kama bungoma db unapata stream ngapi kumi. unaona mhm kuiba kura kusema kuna mje kuna kuna kuiba kura ile ya propaganda na kuna kuiba kura ile ya ile ya ile, ile ya ukweli mm-hmm. hii system wameweka hata sasa hata kabla hujaweka sawa kwa nini kwa nini mm. jana uh, IBC Chebukati akasema 2022 mm. kura u- itakuwa announce the polling station sio mambo ya kutuma Nairobi ndio tuna mm-hmm. hata sasa hata 2017 na 2013 Walifuata hiyo system. Ndio maana unakuambia ukweli. Hapana, simu zilizima, sijilini, for example, tunamuja. kila mtu ako na agent wake kwa polling station. Yes. Ukiwa kama Bungoma DB polling station A mm-hmm. ama polling station 1, wakasema Ruto ako na kura 100. Uh, uh, Raila ako na kura 200. Mm-hmm. Wewe kwa hivyo. Lakini mtu lakini hiyo mm. hiyo sasa Clark mm. anatuma ile nasema ile ujumbe e. sasa shida wakati kesi ilikuwa kotini ile mm. kwamba mm. ule ujumbe ambao kompyuta ilionyesha kwamba hizi ndio zimetoka pale mm. na ile agent wa, wa NASA mm. nayo zilikuwa tofauti ndio nilikuwa nasema hivi ndio hata unje hii system ilikuwa nini mm-hmm. mtu akikuibia hivyo vile unasema hivyo unaenda uhuru park Unaona? Uh-huh. Unapeka hizo makarati zako zote watu wakuje wao waone. Waone. Au maagenzi wako wote waseme wapige mahesabu zao. Nikwambie kwa nini hawakufanya hivyo? Uh-huh. Kwa vile alipiga mahesabu akasema hapa, unajua shida hapa Kenya, watu watakaji kukubali mambo ya numbers. Pigine kuiba, mhm. Uh-huh. kuiba ile kunaweza kuwa yeah. ni ile kama pali kama pengine wafike pali uh-huh. Kwa polling station maagenzi wote wasikizane wa inflate numbers. Okay. Unaona? Sasa hapo Unaweza sema mm-hmm. wameiba ku na hiyo hata kama kuiba ni agents wa polling agents station kwa polling station wasikizane yeah. mtu apewe kilingi 1010 kumi kumi. Uh-huh. badala waseme wasikizane tu wa uh-huh. mark wa mark yeah. waeke hizo mastaff ba, 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 boxes hapo lakini mambo kutoka hapo kwenda hapo hata kama umeweka saba mia moja unaona hapo ndio hapo kwa polling station ndio maana inatakiwa na mtu yote ambaye atasimama mm-hmm. hakikishi kuwa ako na kila mtu kwa kila polling station Poli kila polling station ndio maana una vita inakuanga hapo kwa polling station. station hapo ndio vita inakuanga because hapo ndio ukora unafanyika hapo ndio ukora unakuanga lakini mambo ya computer masaba hii ni just a mode of communication ni kama mpesa yako kama una mpesa kama una shilingi moja mm-hmm. kwa mpesa yako hata ukizima simu Mhm. Ama ununue Nokia, ama ununue iPhone, iPad ama nini nini. Kama hauna pesa kwa hiyo hiyo nini. Hakuna vile utasambaza hiyo pesa kwa kitu kingine. Okay, wacha mm. tungoje tunaona mm. Chebukati amejipanga na mm. vile tunaona mipanga ameweka. Mm. Hii budget yenye amewekwa. Mm. Kuna wengine walisema pesa imewekwa ndani zina kuna bilioni 15 zinatosha ni kama wanajipanga kwa referendum lakini yeye amekataa anasema hapana hakuna pesa imekuwa hakuna pesa imekuwa hakuna pesa imekuwa referenda ehe hakuna lakini hiyo ni kitu imeweza inaweza kuanza na supplementary budget au inaweza kuwa na supplementary budget supplementary budget sasa wamemaliza naweka tu supplementary budget okay ah nadhani tutamalizia hapo kipindi chetu cha leo tumeangazia masuala yale ambayo yamekuwa masuala kuu katika vyombo vya habari kwa wiki iliyopita tumekuwa na mgeni wetu wa kila wiki ambaye ni bwana Godono Pio tutaendelea kuwa na wageni kila wiki wakitichambulia masuala yanayogonga vichwa kwa vya habari katika the week that was asante kwa kutazama wa masimbi online tv tutarejea tena na vipindi vingine